Vậy thì ba hồn khiếp nhía Tức là ở đây muốn nói cái hồn của mình Mà khi mình nghe tới những cái tiếng sấm nổ Những cái, cái tơ bơm đạn mà nó nổ Và chiến tranh vũ khí mà nó nổ đó Thì nào là số chết nè Nào là bị thương nè Nào là đau Nào là đói nhân dân Nó nhiều cái này nó rõ vậy đó một mai mai một một mai giàu sang cũng chết sạc xài cũng dông thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung một gò cuộc đời nhiều nỗi gây go mau mau nhẹ bước qua đò sông mê cuộc đời nên chán nên chê tầm nơi chánh giác mà chị mới không chưa nha nó thành nó chưa nữa nữa tức là còn tiếp tục diễn biến và diễn biến trời hạ năm dê chưa nữa nữa Tuần quần máy tạo cũng lần xây Tức là cứ xây chuyển hoài Cứ lưng chuyển hoài Không ngừng nghỉ Kính thưa quý vị Ở đây trong trong cái bốn câu là Bay hồn khiếp giết kể từ đây Nhắn gửi cho ai dội trách thầy Trời hạ năm dê chưa nữa nữa từng quần máy tạo cũng làm xây vậy thì ở đây đó trong khi đức thầy lúc này ở sài gòn thì có vài anh em tín đồ cũng phân dân và cũng như thắc mắc Chứ hai câu đó thì nó qua năm dây đến lúc mùa hè Trong bá tánh biết ai hữu chí Mà sao cái giờ này đã qua mùa hè rồi Năm quý mùi là năm 1943 Mà sao chưa thấy chuyện gì xảy ra hết Cho nên trong giữa anh em cũng đang phân dân Và còn hầu như cũng đang nghi và cũng đang thắc mắc Tại sao Đức Thầy nói vậy mà chưa có kìa à, Cho nên anh em tín đồ cũng đang phân dân Hầu như Cũng có điều chi đó Nếu như không có chuyện này xảy ra thì Cũng thôi chí nản lòng mà Vì tin tưởng Đức Thầy mà mà nếu mình tu như vậy thì thời cuộc nó sao Mà không lẽ ông Phật nó không có sao Bây giờ qua năm giây đến lúc mùa hè Thì bây giờ trong cái, cái giai đoạn này tức là mùa hè Năm quý mùi Mà mùa hè tức là mùa tháng 4, tháng 5, tháng 6 là mùa hè Nhưng mà mới có bước cái, cái, cái giai đoạn quá mới có qua mùa hè thôi thì mấy ông đã nôn rồi Mấy ông đã nôn rồi Nhưng mà Đức Thầy nói là là mình phải chờ chứ đâu nó mất tới ba tháng là ba tháng mùa hè lại chứ không phải là trong cái mùa hè đó mà nó có mấy ngày mà tới ba tháng mùa hè tháng tư tháng năm tháng sáu là mình đừng có dọn trách có nhiều người dọn trách thầy mà trách thầy cho nên đức thầy mới viết những cái bài thơ để rồi cảnh tỉnh những người đang thống trách thầy và cũng như đang còn nghi ngờ Thì bây giờ thầy mới chia cái bài này Những người đang nghe đức thầy đó là Ví vị sẽ thấy được cái điều này là bay hồn Mà bay hồn thì sao đây? Là chiến tranh nó bùng nổ Chứ có gì đâu Như năm quý mùi thì ở đây cái giai đoạn này quý vị thấy rằng là đang bắt đầu là nó sẽ bùng nổ dữ dội hơn nữa nó còn khủng khiếp hơn nữa tức là năm 1943 vậy thì bay hồn khiếp nhía tức là ở đây muốn nói cái hồn của mình mà khi mình nghe tới những cái tiếng sấm nổ những cái cái tơ bơm đạn mà nó nổ và chiến tranh vũ khí mà nó nổ đó thì nào là số chết nè Nào là bị thương nè Nào là đau, nào là đói, nhân dân Nó nhiều cái gánh khổ như vậy Nhưng mà ý nói là những cái 
bơm là nó nổ thì cái hồn vía nó bay hết cho nên bay hồn khiếp vía kể từ đây các thầy nói cho mấy ông biết là nó mấy ông ai mà giỏi trách thầy thầy nói vậy đó mình nói là không có nhắn gửi cho ai đó thầy nói là nhắn gửi cho ai tức là những người nào còn đang nghi và đang thống trách đức thầy thì nhắn gửi đó nhắn gửi cho ai dội trách thầy tức là giống như là chưa đến mà dội trách rồi nôn nóng như mùa hè thứ ba tháng tháng tư tháng năm tháng sáu mà chưa vậy trời mà ông cứ theo cái, cái, cái câu của thầy cho ông đưa ra cái đáp án rồi mà ông tự bàn luận rồi mà ông tự thống trách và hầu như có cái điều gì đó mà ông không có được vui trách thầy cho nên thầy nói là nhắn gửi cho ai dội trách thầy tức là những người nào mà đang không trách thầy đó mà chưa có đặt đức tin đó thầy á thầy gửi cho những người đó thầy nói tiếp trời hạ năm dê tức là trời hạ tức là mùa hạ mùa hạ năm dê năm quý mùi chưa nửa nửa như vậy thì mấy vị thấy rằng là nửa nửa tức là nó còn tiếp tiếp diễn biến nó diễn biến chưa đâu nó còn tiếp nữa nữa có nghĩa là nó không có dừng lại đừng có nghĩ như vậy là thôi mà còn tiếp tục nữa à, như vậy đó chứ không phải là dừng lại ngay chỗ đó mà chưa có thể nó chưa nữa nữa có nghĩa là ở đây nữa nữa là còn vẫn tiếp tục nó là một cái chiến tranh đã là bay hồn kiếm dưới rồi mà còn tiếp tục nữa chứ chưa dừng lại ngay chỗ đó thì quý vị thấy thầy nói chỗ này đó Đây Một cái nữa Tức là đang xảy ra đây Một cái nữa nữa là diễn biến tiếp tục đây Vậy thì thầy nói đây Cái trận này nhìn thấy chiến Vẫn tiếp tục Chưa ngưng đầu Rồi cái nữa Tiếp tục nữa Thì cái trận của tiếp tục Ở đây đang nói bối cảnh Trong cái bối cảnh là cái trận này nhìn thấy chiến Nhưng thầy nhấn mạnh mình cái nữa là chưa chưa có gì ở đây đâu Mà còn tiếp tục nữa nữa Tức là tiếp tục tiếp tục Mà không có dừng lại Thì mấy vị thấy rằng là Cái cục diện mà năm nay Tám mươi mấy năm rồi Năm 1943 Năm 1943 Năm nay là 2022 Là mấy vị thấy là 79 năm 80 năm Thì Coi Đức Thầy có phải nói là nữa nữa không Thế giới nó không ngừng chiến tranh Năm 43 tới, tới 45 thì mấy vị thấy rằng thấy vậy nó chứ nó tạm ngưng một thời gian thôi Thì cứ tiếp tục thì đất nước Việt Nam mình chiến tranh đến năm 1975 Cứ tiếp tục 77, 78, 79 tiếp tục chiến tranh Mấy vị thấy có ngừng không? Đâu có ngừng đâu Cái trận mà Bon Bot 77, 78, 79 Mà từ khi Đức Thầy đã cho chúng ta biết là năm 43 mà có thầy nói nữa chưa đâu nữa nữa nó là vẫn tiếp tục tiếp tục như vậy thì từ năm bảy mươi mấy bảy mươi bảy năm tám đó thì tiếp tục thì thế giới nó cũng tiếp tục chiến tranh liên tục la ra la ra nước này nước kia nước nọ cứ tiếp tục hoài như vậy mãi cho đến ngày hôm nay bảy mươi chín tám năm rồi thì tiếp tục vẫn còn là chiến tranh nữa có phải là nữa nữa không không dừng lại nó chưa có dừng ở đâu cho nên đó, đừng có giỏi chết thầy mình có giỏi chết Nghe một cái câu nói của thầy rồi có giỏi chết Mà quý vị nhớ rằng là Cái nào không biết Nếu mà chiến tranh hay là tất cả những cái nỗi khổ gì Là phát xuất từ cái mùa hè Các quý vị thầy xem kỹ là là phát xuất từ mùa hè Cho nên đức thầy nói là mùa hè là nhiều lắm Vậy thì ở đây là mùa hạ Năm g nhưng mà thầy nói là nhắn gửi cho ai giỏi chết thầy Trời hạ năm dê chưa nữa nữa Nhà tiếp tục à Cứ chiến tranh hoài như vậy chứ đừng có nghĩ rằng là không có nha Đừng có nghĩ rằng là nó an ổn không có đâu Ngoại chiến Mà nội chiến Thấy gì đó Giống như bên ngoài cái ngôi nhà chúng ta đang thấy nó lào lào 
Ngôi nhà chúng ta thấy đẹp lắm Sơn cái màu đẹp lắm Nhưng mà Cây ở bên trong nó thì Mối mọt nó ăn Hết trơn rồi Hết trơn rồi Bên ngoài thấy lào lào Vậy nó thấy nhà cửa xe cổ Phố phường gì đó Nó coi như là thấy nó quy hoàng Nó tráng lệ lắm Thì à, giống như cái ngôi nhà Đang sơ phết ở bên ngoài vậy Chứ bên trong mối mọt hết trơn rồi chỉ cần một cái trận giông gió thì nhà sụp đổ tan thành đừng nghĩ rằng là không có đừng nghĩ rằng là thầy nói mà không có vậy thì ở đây đừng nghĩ tưởng gì còn xa chỉ trong một khắc là địa cầu đông rinh thầy nói năm một nghìn chín trăm bốn rõ ràng nhưng mà thầy nói chưa đâu nữa nữa tức là tiếp tục không dừng lại Tuần quần mái tạo cũng làm xây Tức là ở đây tuần quần Là chỉ cho cái trái đất nó xây Mái tạo tức là tạo quá Mái trời Tức là cứ xây hoài Xây lần xây lần hoài Cứ xây hoài Thì quý vị thấy là phải xây không Xây dần trời đất tiết thì Hết cơn mỹ cực tới thì thái lan Thì quý vị cứ ráng lo tu đi Chúng ta nhớ rằng là Đừng có nghĩ rằng là cái đời tận thế mà cái đời mà à, hết đời đó người ta nghĩ rằng là phải vũ sổ cái một mà không phải vì vũ sổ cái một là năm thứ năm ba rồi nhưng mà năm đó là đức phật và minh dương đã xin cho chúng ta đây cho nên chúng ta sống ở đây là sống tạm thì trong cái thời kỳ chúng ta đang trả quả mà thời kỳ là thời kỳ tận diệt tức là kết thúc ngày giờ nào chúng ta không biết đâu mà hiện nay cái thời tận diệt này đó vẫn làm ăn vẫn có gia đình vẫn có vợ có con vẫn tất cả những sinh hoạt hàng ngày như vậy chúng ta thấy nó còn nó nó bình thường lắm nhưng mà khi nó đến rồi thì chúng ta trở tay không kịp vì thế đức thầy mới phiên chúng ta nên cố gắng làm sao để tu gấp chứ đừng để để chừng đến sấm nổ gian thinh thì e bá tánh ăn năn ăn năn không có kịp đó nào nếu để chờ sấm nổ gian thinh thì lúc đó là e bá tánh ăn năn ăn năn không có kịp không có kịp tới đâu được cái được cái đó mà nó nó ăn năn chỉ tăng một cái thật ra mà nói là nghe khởi đau binh thì gây đại chiến mà nhân tàu là chỗ mặt sấm gian về rồi thì quý vị thấy là sấm gian thì lộ bản vàng chư nhu thế giới là khắp tràng tới thi chữ thi gần chữ sầu bi bị ham của báo mà ly kỳ máu ra Đến chừng đó thì sao? Đến chừng đó mới trời ơi đất hỏi mang khổ hình về bỏ trắng tú Lý do là ham vui quyền quý dạy ngu chữ sao danh vọng như mù đi đêm biết thầy nó rõ vậy thầy Cho nên có nhiều người thấy cái ý y Cứ đoán Cứ đoán là Không có đâu Cuộc đời này cứ là cứ ai cũng nói rằng là cả trăm năm, cả ngàn năm, cả muôn năm không à Giống như người ta nói sống ở một Người sống không tới trăm năm mà có lo việc ngàn năm Sự nghiệp thì ai cũng muốn mình là muôn năm triệu năm không à Không ai nghĩ mình là sự nghiệp mình sụp đổ Ngày giờ nào không biết Cho nên nó đố ai biết được ngày mai Nghe Đức Thầy nói rõ gì đó quý vị Cái lý câu này mà chúng ta cứ áp dụng mà lo tu đi Đố ai biết rằng ngày mai Ngày nay yên tĩnh là ngày mai thảm sầu à? Chỉ cần thôi Chỉ cần một hôm nay nó thấy như vậy Nó lào lào vậy đó thì ngày mai một trận giông nào đó thì là sụp đổ tan tành cái nhà của chúng ta sụp đổ liền ngôi nhà chúng ta sụp đổ liền thì thay đổi lại lúc đó thay đổi lại tức là cái nhà khác quý vị thấy quý vị phải hiểu được cái điều đó cho nên đức thầy nói rồi chúng ta phải hiểu lời của ông thầy mà chúng ta phải đi sát sát vào lời của ông thầy dạy cố gắng mà giỏi gốc theo thầy nương phật tảnh vui cố gắng mà giỏi gốc theo thầy nương phật cảnh mà vui dày xem hỏi họ long quan hãy giỏi gốc thay thầy mới được chứ nên chúng ta mà rờ 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 cái cái chân của thầy là là nguy hiểm phải đi theo cái dấu chân của thầy phải đi theo cái nước bước đi của thầy thầy đi đằng nào thì trò phải đi đằng đấy thầy nói rõ vậy đó một mai mai một một mai giàu sang cũng chết sạc xài cũng dông thông minh tài trí anh hùng ngu si dạy dột cũng chung một gò Cuộc đời nhiều nỗi gây go mau mau nhẹ bước qua đò sông mê Cuộc đời nên chán nên chê tầm nơi chánh giác mà chìm mới không 
Vậy thì ở đây chúng ta nghĩ rằng là Cứ nghĩ rằng là cuộc đời chúng ta cứ là vĩnh viễn trường thồn Cứ nghĩ rằng là cuộc đời này nó lâu dài Ai cũng nghĩ rằng là gì đó Cho nên cuối cùng cứ mãi lo o bế sữa sang dòi mài Cạo gọt cưng nói dưỡng nói như tích trữ cơm tiền Dành cho nó ăn dành để thuốc thang cho nó uống Kiếm tiền thanh sức để cho nó vui xây dựng cửa nhà để cho nó ở Cứ ai cũng Nó cứ dài nó không có người lạ Ai cũng nghĩ vậy đó Rồi cuối cùng cứ Trễ bơi ở trên bước đường tu tập của mình Cứ trễ bê Cứ chẳng chờ cứ do dự mà tu mà giải đại Tu mà còn tham công dân phú quý Thì cái này là, là rồi rồi Đến chừng mà sắm nọ thì lúc đó Lúc đó mới trời ơi đất hỡi rồi Mang khẩu hình gì mà chẳng tu mà chắc ăn rồi Lý do là ham vui mình quý dạy ngu rồi Chứ không có gì nữa đâu Rõ ràng là như vậy thì ở đây là tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế Mà chúng ta không biết được cuộc đời này nó, nó mỏng Nó mỏng dữ lắm rồi Không biết là nó sụp đổ giờ nào, không biết nó rơi sụn giờ nào mà không biết là nó kết thúc giờ nào Cho nên nhìn thấy chúng ta cố gắng làm sao để tu tập Và cố gắng làm sao để Hành đạo cho nó miên mặt Và cố gắng hành trì pháp môn tịnh độ tha thiết Cố gắng mới được Hàng ngày phải cố gắng niệm Phật Để chi vậy? Để cầu sanh Phật quá Phải cố gắng và hành trì Phải cố gắng làm hết cái khả năng Và bổn phận trách nhiệm của mình Cố gắng làm cho hết đi Để khi mà chúng ta đến việc rồi là Chúng ta cũng còn có cơ hội Thầy cứu mình Trời Phật cứu mình Các vị cứu mình Chứ ngoài ra không ai cứu mình đâu mà chính trong giai đoạn này mà thầy Nếu ai mà cái người tu mà hiểu được lời của ông Phật đó nha Đức thầy nói là Phải cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật Hãy ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ Bây giờ ai mà ráng sức thi hành Tức là làm theo cái lời dạy của Đức thầy đi Thầy sẽ ủng hộ mình tuyệt đối Bảo đảm với quý đồng đạo chúng ta ủng hộ mình Và che chở cho mình một Coi như là chúng ta được an ổn Mọi bề Mọi mặt Chúng ta nhớ là như vậy thì ở đây Vậy thì Ở đây Đức Thầy nói là Rõ ràng Bay hồn khiếp dí kể từ đây Nhắn nhủ cho ai giỏi trách thầy Trời hạ năm dê chưa Chưa nha Đức Thầy nói chưa Lửa Lửa tức là còn tiếp tục diễn biến và diễn biến Trời hạ năm dê chưa nữa nữa Tuần quần mái tạo cũng lần xây Tức là cứ xây chuyển hoài Cứ lưng chuyển hoài Không ngừng nghỉ Đến khi nào kết thúc mới thôi Thì bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy rằng là Thí dụ như chúng ta nói năm nay đi Cứ xây hoài xây hoài Như nào giáp dòng thì nó cứ kích là xong Nó như vậy Kích là xong Kết thúc Cho nên ở đây chúng ta nói đó là Cố gắng mà nghe lời thầy để lo tu thôi Chứ ngoài ra không còn cái gì nữa chứ Đừng có tham danh tham lợi Đừng có tham phú quý Đừng có tham tiền tài nữa Mà làm á Để chúng ta sống Cuộc sống thì chúng ta phải làm Nhưng mà chúng ta không có làm quá Mà chúng ta đừng có tham Tham thì nó khổ Cố gắng làm sao để tu tập Làm sao để bồi cái công đức của mình Cố gắng làm sao để Để mà Làm tròn cái bổn phận của mình để không hổ thẹn đối với thầy Không hổ thẹn với tất cả Các đắng mề trên Thì chúng ta mới được chứ Chúng ta phải làm rạng danh thầy mới được chứ Người tu của mình phải như vậy Thì nếu được như vậy Thì chắc chắn chúng ta sẽ An lạc ở trong hiện tại Và an ổn trong hiện tại rồi Và tương lai chúng ta sẽ được về hội thông qua Và giảng sanh cực lạc là Chắc ăn Chắc ăn một trăm phần trăm Cái điều này chắc ăn như thì ở đây với cái đề lực của chị Tám thì Đây là một cái đề mà Đức Thầy đã nhắn nhủ cho tất cả những người còn thống trách Đức Thầy Những người vội, chưa suy nghĩ mà vội phán đoán Và cũng như còn nghi ngờ Thì Đức Thầy lại gửi gấm đến những người đó để cho tất cả những người đó hiểu được cái lời của Thầy Mà sáng thực hành lo tu đi Mới kịp 
Chứ nếu như cứ cứ nghĩ rằng là thời cuộc Đừng nghĩ rằng là không có Và cái thời cuộc mà diễn biến Cái việc thiên cơ Cái thời hạ môn Là cái thời đại thời tận thế Tức là tận diệt Thì cái thời tận thế và tận diệt Nó sẽ diễn biến nhiều cái chuyện xảy ra lắm Không phải là chúng ta đơn thuần đâu Ở Đức Thầy nói rõ như vậy Thì chúng ta nên cố gắng mà lo tu đi Giữ tròn cái, cái phẩm hạnh của mình đi Thì chúng ta mới được an ổn trong hiện tại mà thôi Cố gắng mà lo tu thì chúng ta sẽ được an ổn Đây là một cái lời nói và chân thành của Ngọc Thắng là Cố gắng mà lo tu đi Thì chúng ta sẽ được an ổn Chúng ta đừng có thờ ơ Chúng ta đừng có lãnh đạm Và chúng ta đừng có do dự, đừng có chân chờ Đừng nghĩ rằng là còn Phải là 100 năm hay ngàn năm nữa Mà phải cố gắng nghĩ rằng Ngày mai rồi sẽ ra sao nó như vậy, nghe lời thầy, ngày mai rồi sẽ ra sao? Hãy biết là như vậy Kính thưa quý vị, giờ thì ở đây với cái định lượng của chị Tám Thì Ngọc Thái xin uh, chia sẻ với cái ý của Ngọc Thái Nếu có điều chi còn uh, thiếu sót thì uh, cũng uh, kính uh, mong chị Tám cũng thông cảm và bỏ qua Và trước khi dứt lời cũng xin uh, chúc cho toàn thể với cô bác anh chị em chúng ta Cố gắng hành trì nhất là pháp môn tịnh độ cố gắng mà niệm phật đi đứng nằm ngồi sáng niệm cho quên không đợi những thời khắc cố gắng làm sao để rồi ráng tu đem được phật vào trong tâm đức thầy khi chúng ta như vậy và một lần nữa thì chúc cho quý vị được mình nhiều sức khỏe và luôn an lạc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật xin mời lại huynh mc nam mô a di đà phật